Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Роман Кравець, наш колега, політичний оглядач української правди. Пане Романе, добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, радий бачити, Олексій. Навзаєм. Тож, хочу поговорити про ті, ну, давайте говорити прямо, чутки, які з'явилися, так, про те, що нібито а, заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка можуть звільнити. Пам'ятаємо, що вперше ця інформація з'явилася в телеграм-каналі нардепу від фракції «Голос» Ярослава Железняка. Далі подібна інформація з'явилася і в виданні «Бабель», і в виданні «Українська правда». Що ви про це знаєте і е, звідки такі чутки беруться? А ми давали це новиною, перепрошую, тому що і ми давали на телеграм-канал «Беовз Рекорд» стільки цю інформацію наче. Ну, як мінімум. Ну, мені здається, що за цим телеграм-каналом також слідкують. Чи, чи є у вас інформація? Ну, ми, давайте так, ми побачили, що насправді сам по собі Кирило Тимошенко, йому зателефонували з видання «Детектор Медіа», він сказав, що не, не коментуватиме чутки про своє звільнення, назвав їх бреднями з телеграм-каналів. Мабуть, бреднями вони також мали на увазі і ваш телеграм-канал «УПО в Зерекорд». Добре, тоді будемо відповідати. Е, насправді, чутки про те, що роз... перестановки в Офісі Президента найближчим часом можуть статися, вже циркулюють достатньо довго, я думаю, вже близько місяця. І досить е, тривало говорить про фігуру Олега Татарова. Тому що Олега Татарова, у нього, я так розумію, зауваження від західних партнерів, він свого часу, ну, під час Євромайдану, він був на боці МВС, він працював в структурах МВС, і він про Євромайдан достатньо відверто говорив негативно, так, у негативному контексті. Але коли прийшов е, Андрій Єрмак на посаду голови Офісу Президента, він взяв Олега Татарова своїм заступником, і, власне, Олег Татаров зараз відповідає за, ну, за силовий блок в Офісі Президента, за правоохоронний блок. І е, ну, там було досить багато розслідувань стосовно Татарова, стосовно пана Микитася, стосовно квартири, я не буду це все переказувати. І, власне, з того, що ми чули, що є зауваження до Татарова з боку західних партнерів, і навіть просто Татаров дуже цінний кадр, його забрати буде достатньо складно, і навіть якщо його звільнять із Офісу Президента, він все одно залишиться поруч. І тому нічого не зміниться, навіть якщо його звільнять. Але просто почали ширитися вчора дуже багато чуток самого ранку через різні анонімні телеграм-канали, що ввечері, септо вчора, у нас вчора було 19 січня, буде незабаром якесь велике звільнення Ну, в Офісі Президента. І я переписувався з людьми, запитував, звичайно ж, про Татарова. Але люди із команди Президента звернули увагу на Кирила Тимошенка. Тому що Кирила так само останній час було достатньо багато скандалів. Це всі були журналістські розслідування спочатку Бігуса про гуманітарну допомогу американців, автомобілі Тахо, Шевроле. Вони нам передали в Україну 50 таких автомобілів. Там вартість достатньо велика, мені здається, що один автомобіль коштував близько 100 тисяч доларів, ну не суть. І на такому автомобілі Тахо, в тому числі, пересувався а, Кирило Тимошенко, вони зробили про це розслідування, в Кирило було своє пояснення, що це, ну, він на балансі Дусі. Далі було розслідування вже Михайла Ткача про Порше, що Кирил е, їздив за кермом Порше нового, під час повномасштабної війни, та переїхав в дуже великий дім, який орендує у київського забудовника Ніканова. От, і я так Пане розумію... Пане що... а, а чи справді ви думаєте, вибачте, що перебуваю, а чи справді ви думаєте, що дійсно, ну от причиною таких чуток і причиною для того, щоб, скажімо, звільняти Кирила Тимошенка, можуть бути саме ці автомобілі, тому що пам'ятаємо, коли той самий Ярослав Железняк з голосу так, анонсував це можливе звільнення, він говорив про ну, великі новини, так, і це, звісно, сприйняли як натяк на велике будівництво, за яке відповідав пан Тимошенко до широкомасштабної війни. І зараз, звісно, це перетворилося ну, через війну на таку велику відбудову. Можливо, там є якісь причини для того, щоб 
а, у пана Тимошенка були проблеми на його посаді. Хороше у вас дуже запитання. Великого будівництва зараз немає. А, давайте, я вам зараз говорю про, про публічні проблеми. Не публічні проблеми, що Кирило Тимошенко прийшов в команду Зеленського разом з Андрієм Богданом. В Андрія Богдана страшенний конфлікт з Андрієм Єрмаком. Він, і цей конфлікт діючий, він нікуди не зник. Коли ви окремо поговорите з Єрмаком і окремо поговорите з Богданом, ви ну, дуже багато почуєте цікавих речей одне про одне, про них, я маю на увазі. Е, справді, коли тільки Андрій Єрмак прийшов в Офіс Президента, якщо ви пам'ятаєте, Кирило Тимошенко на той момент е, був заступником голови Офісу, але з питань інформації. Він відповідав за інформаційну політику. І досить швидко в Офіс Президента зайшов, е, завів в Офіс Президента Єрмак Михайла Подоляка. І Михайло Подоляк е, якби почав підтискати Кирила саме в інформаційній політиці, і він шукав для себе місце, і за рахунок того, що е, місцеву е, регіональну політику провалював на той момент заступник голови Офісу з регіональної політики, вибачте за тавтологію, Трофімов, е, в нього, а Трофімов був дуже близький до Зеленського. Андрій Єрмак його підтиснув, і Кирило Тимошенко в цьому випадку був з ним союзником. І так він зайняв е, позицію е, заступника по регіону. Так Кирил став заступником по регіону, коли Трофімов пішов. І, власне, на цій позиції він вже почав займатися великим будівництвом. І е, проєкт «Велике будівництво» для Зеленського особисто і для всієї команди Зеленського був максимально важливим. Я не буду говорити про корупційні речі, тому що в мене немає на руках документів. Але із піарної точки зору це було щось над, надважлив, важ, надважливе. Чим зараз займається Тимошенко? Він, почина, він далі е, координує е, керівників ВОДА, але е, вели, велика відбудова схожа на те, буде відбуватися без нього. Тобто він особливо там не потрібний, тому що є, наприклад, віце-прем'єр Кубраков, є Юрій Голик, який все одно залишається. В нього немає жодної посади в Офісі Президента. Він просто, не знаю, друг. І він комунікує із Андрієм Єрмаком без Кирила Тимошенка вже. Тому просто зараз такий час, що Андрій, Андрій Борисович просто намагається прибрати або відтіснити кудись людей, які мають прямий доступ до Зеленського без нього. Він би хотів, щоб все-таки до Зеленського приходили через нього. А Кирил якраз та людина, яка може йти в обхід. Я не впевнений, що Кирил взагалі звільнить з Офісу Президента. Можливо, він навіть залишиться заступником. Але е, оці історії, по-перше, вчора вперше, Досить прямо мої особисті співрозмовники почали говорити, що Кирила проблем. Е, я радий, що детектор медіа додонився до Кирила, але я знаю зі своїх джерел, що Кирил вчора був не дуже веселий. Е, і м, навіть якщо його залишать, вся ця інформація, яка вчора лунала і позавчора в телеграм-каналах, вона все одно е, хитає його позиції. Тому що Зеленський любить телеграм. Так, так, я, я, я насправді хочу перепитати, е, якщо я правильно зрозумів те, що ви зараз сказали, що ну, е, в тому числі проблеми у Тимошенка можуть бути через те, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан хоче позбутися Єрмак. ну такого, ну, о, Андрій, господи боже, так, 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 Андрій Єрмак. Ви вибачте, що заборонять те, що ви тільки зробили. Так, так, ні, ну Андрій Богдан, я просто вчора, сьогодні зранку побачив його фотографії е, з, бах, з Бахмута, Бахмут. чомусь мені в голові так, оце Андрій так. Богдан. Андрій Єрмак, що він хоче позбутися оцього, е, як це сказати, обхідного шляху до е, президента Зеленського. Ну, подивіться, просто всі люди, які прийшли із Зеленським е, в 19-му році, щось їх, ті люди, які мали, е, мали можливість прямо заходити в кабінет, їх стає все менше і менше. Зрозумів. Е, зараз я можу помилятися, чи це е, Бабель публікували, чи це в телеграм-каналі UP of the Record було, але там е, говорилося про те, що нібито на звільненні Кирила Тимошенка можуть наполягати американські партнери. Там більше того, говорилося ще й про те, що е, ще одним кандидатом на звільнення може бути міністр енергетики Герман Галущенко. А от американським партнерам, ну от якщо собі припустити, і можливо ваші співрозмовники про це говорили, е, що їм може не подобатися в, в пані Тимошенку? Пану Тимошенку? Е, насправді я не чув 
що американці мали зауваження до Тимошенка. І я не можу коментувати цю інформацію, тому що це інформація інших людей, а мені якраз про Америку ніхто не говорив. А про пана Галущенка теж чув. Такі, такі розмови ведуться в будь-якому разі, що в Кабміні може статися чергова зміна. І, власне, до пана Галущенка, я так розумію, в американських партнерів є запитання, але я не енергетичний журналіст, я не до кінця розумію, але там щось він хотів контролювати, і американські партнери не хотіли, щоб він щось контролював. Добре, давайте, давайте тоді повернемося до Кирила Тимошенка. Так, знову ж нагадаю, нашій аудиторії заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака. Пам'ятаємо про інше розслідування, яке от буквально декілька місяців тому було опубліковано. З одного боку цим займався проєкт «Схеми», з іншого боку займався Михайло Ткач на «Українській правді». І mm-hmm. там йшлося про Валентина Резніченка, очільника Дніпропетровської ОВА. Йшлося про те, що півтора мільярди гривень так, були якось дивно розподілені, розподілені через його фірму, не те, що його фірму, а через фірму, яка частково наполовину належить наближеної до нього жінки, фітнес-тренерки, yeah, okay. здається, досить, uh-huh. так, досить близької до нього жінки. І ну, в цьому контексті, звісно ж, згадували і Кирила Тимошенка, ну, тому що ви вже сказали, що він контролює очільників ОВА, і плюс це такий, здається, таке відлуння, програми «Велике будівництво». От, чи може це бути фактором того, що... Ну і зараз це розслідує на БУД, так? Саме цю можливу корупцію з боку очільника Дніпропетровської ОВА. Чи може це бути фактором, чому хитається, чи може хитатися крісло під паном Тимошенко? Я згадую просто, коли Херсон звільняли, і Володимир Зеленський з командою приїжджав у Херсон, Різніченко там так само був, і е, я бачив фотографії, як Андрій Єрмак е, тиснув руку Різніченко. Тому я не до кінця розумію, е, як захиталися позиції саме Різніченка після цього розслідування. Е, стосовно Кирила Тимошенка, напевно, все йде у комплекті. Тобто його ця історія так само хитає, як і Перше, як і Дім, як і Тафо. Це все комплект. Я думаю, що все-таки ключова історія, що е, зараз найбільш приятливий час. Тому що е, Тимошенко не відповідає за якісь такі речі в команді Зеленського, де, де б його не можна було замінити. Тобто на ньому не тримається щось ключове. Е, регіони працюватимуть без нього. Е, він, е, ви сказали, що він контролює е, керівників ОВА. Е, це в силу його, е, його позиції. Тобто він заступник голови офісу, він їх має координувати, тому що ОВА призначає все-таки президент. Це його гілка влади, і це, ну, це, це, це легально, це не, той, які, це не, не якийсь там тіньовий контроль. Е, тому я можу відповісти на ваше запитання, що це просто додатковий фактор, але не ключовий. Ну, щодо Валентина Резніченка, до речі, ми запитували у е, радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, ну, тільки коли ці е, розслідування були опубліковані, і він сказав, ну, слухайте, якщо буде виявлено те, що пан Резніченко винний в корупції, то ми не будемо його відбілювати, це пряма цитата. Очевидно, і, очевидно. і так дійсно, ми поба... і, 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 і серед іншого я запитував, слухайте, ну, той факт, що Валентин Резніченко з'явився в Херсоні разом з президентом, разом з Андрієм Єрмаком. Чи це озна... І плюс було ж оголошено те, що Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська області будуть займатися відбудовою Херсонщини. Чи це означає, що той самий чоловік, та сама людина, яка зараз підозрюється в корупції, буде мати доступ до ну, от, цих бюджетів? Пан Подоляк тоді сказав так, звісно, так. Ну, от просто як... ну, а він по іншому не міг сказати. Ну, зрозумієте, так само. Це політична гра. Розумію. От ви говорили про те, що ну, немає нічого такого, чому не можна замінити Кирила Тимошенка. Так? Я ще один згадав такий випадок. Не знаю, чи він вам видається символічним. Це коли Кирила Тимошенка включили до телемарафону. І він його, до речі, також так. контролює, курує, курує, про це поговоримо. І так. журналістка, наша колега, телевізійна журналістка запитала, я процитую, пане Кириле, він там, здається, на Харківщину їздив, зараз можу помилятися. Пане Кириле, а для чого ж ви туди їздили, якщо воно і так усе працює? 
Ну, типу, питання було... Там було запитання, а що місцева влада не справляється? Він каже, справляється. А що ж ви там робите? Чи це, чи це симптом чогось? Чи це е, просто співпало? Як ви це розумієте? Е, саме цей ефір? Так. Я думаю, чи... що це, це співпало. Я думаю, що журналістка просто ну, мала раціональне питання. І це якраз була журналістка, якщо я не помиляюся, ICTV, блок ICTV у а, телемарафоні. І вона ну, запитала собі, тому що могла собі це дозволити. На каналі Рада, напевно, такого би не запитали. Тому що на каналі Рада менеджерить оцей державний телеканал Владислав Матяш. Він раніше працював у Good Media. Це е, така продакшн Кирила Тимошенко, як, яким він займався до того, як е, прийшов е, в Офіс Президента. Він просто в силу е, державної посади не мав права більше займатися цим бізнесом. Він там на когось його, очевидно, що переписав. Але Матяш, він зараз, е, я не знаю, яка його офіційна позиція в Раді, я тільки що гуглив, до речі, при нашим ефіром так і не знайшов. Ну, він, по суті, як генпродюсер там. А, і це чітко його людина, Uh, от. І він, я так розумію, через Матяша контролює все, що відбувається в телемарафоні, тому що раніше телемарафон, він взагалі uh, як створювався. Самі канали в 24-25 лютого розуміли, що вони не можуть забезпечити uh, ефіри нон-стоп. А події змушували якраз мовити цілодобово. І через це це була позиція самих гендиректорів. Вони вийшли на Ткаченка спочатку, як до профільного міністра інформації і культури, так? а Ткаченко, він же ж колишній гендиректор, він всіх знає особисто, вони вийшли до нього з цієї пропозиції, що треба якось об'єднатися. І е, я так розумію, що Ткаченко вже на гору передався Кирилу Тимошенкові, що треба це якось так само підключитися в координацію. І на, на початках Тимошенко брав участь, а зараз в мене таке враження, що там якісь сталося переформатування а, самого телемарафону в плані а, управління, тому що а, ну, навіть ті ж гендиректори втомлюються від того, що відбувається в телемарафоні, і вони якось зараз по-інакшому проводять свої планірки, а, але навіть якщо Кирила Тимошенка там немає фізично, все одно, я ж кажу, там є його очі. Це Матяш, а з іншого боку він може подзвонити і зв'язатися з Ткаченком. А чи розумієте ви, що очі ці роблять? Ну, в сенсі, е- кого показувати, кого не показувати, про що говорити, про що не говорити? Чи зрозумілий оцей е- внутрішній механізм, як це працює? Наразі ні. Я знаю, що були е- рекомендації. Там, не, 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 ну, типу, там є ознаки цензури, в будь-якому разі були, але вона не була такою грубою, тому що все-таки це не державні телеканали, там, наприклад, той же ICTV, Плюси, Інтер, але ну, там висловлювалися, не знаю ким, просто не був на цих планірках, але на цих планірках, власне, редакторів озвучувалося, що краще, наприклад, цю людину не показувати. Якась людина стає популярною, умовно кажучи, там Кулеба, так, міністр закордонних справ, він стає занадто популярною і пропонують не показувати якийсь час, або якщо хтось із команди Зеленського щось таке ляпнув дурне, то краще так само на деякий час прибрати із телемарафону, не показувати. Е, ну і, звичайно ж, е, ну, такі, ті слоти, де канал Рада, то вони там не трацюють опозицію, трацюють зазвичай е, владу, і, там, парламент, ну і Офіс Президента. Кирило Тимошенко, е, Андрій Єрмак, Михайло Подоляк. Дійсно зробили ці, ціле розслідування, кого показує Рада і з ким взагалі канал Рада їздить у якісь відрядження. Про канал Рада, ну ми ж пам'ятаємо, що е, був такий сюжет саме з Кирилом Тимошенком, ну нагадаю, ми про нього говоримо, ну в сенсі, що е, привід для нашої розмови в ефірі саме е, ці чутки щодо того, що можуть е, позбавити посади Кирила Тимошенка або позбавити якихось впливів. Е, ми бачили цей сюжет, де е, протитрований Кирил Тимошенко був як обличчя року 2022. Ну коли ми думаємо про 2022 рік, так, дуже складний, широкомасштабна війна, то, мабуть, все-таки Кирило Тимошенко не перший, хто спадає на думку, щоб назвати його обличчям року, але не на каналі Рада. Ну, це за версією телеканалу Рада. Можливо, на каналі Рада він є обличчям. Е, знову ж, повертаюся до вашого першого питання. Я не, я не впевнений, що він... Е, ну, тобто, є велика загроза, що він може втратити посаду. Але я не впевнений, що він її втратить. Я думаю, що його просто 
зажинуть в якісь рамки, він втратить вплив. Це дуже схоже на те. І судячи з того, як вже команда почала про це. Ну, в будь-якому разі, це ж не тільки в телеграм-каналах відбувається обговорення. І не тільки між журналістами. Ці обговорення тривають вже в владних кабінетах. І оскільки такі е, ну, розмови ведуться, це значить, що позиції хитаються. Значить, це можливо. Бо якби це було повний бред, що ой, як це так, типу, Кирила неможливо звільнити, про це б навіть ніхто не говорив. Але знову ж таки, Рішення наразі немає, а рішення приймають зараз двоє людей. І коректну інформацію знають лише двоє людей. Це Андрій Борисович Єрмак і це Володимир Олександрович Жадець. Ну, останок, пане Романе, ми, я думаю, маємо для нашої аудиторії пояснити, а чим насправді є ну, такий корисний Кирило Тимошенко, ну, в чому от його функції? Ми розуміємо, що він а, прийшов з Андрієм Богданом, колишнім очільником Офісу Президента, а, розуміємо, що він а, курував велике будівництво. Які такі вміння має а, саме Кирило Тимошенко, що він є цінним для ну, от такої посади, яку займає? Як ви це оцінюєте? Я думаю, що він людина, яка, коли ти йому кажеш щось зробити, він це робить. Тобто він дуже виконавчий. Я думаю, що зараз в цьому полягає його, його цінність. Але крім того, що він зараз е, займається, власне, куруванням регіонів, як е, заступник голови офісу, е, він також відповідає за регіональні поїздки президента, е, все одно за зйомки президента, я так розумію, великою мірою він відповідає і за відеоконтент. Е, і, по суті, наразі це все. Він втрачається, бачите, після великого будівництва якось все менше і менше. Кубраков раніше ж спілкувався з Офісом Президента через нього, а тепер і без нього може. Юрій Голик якби комунікує із Андрієм Борисовичем і без Кирила Тимошенка. Війна просто розібрала деякі великі процеси на молекули і виявляється, що деякі молекули можуть бути зайвими. Пане Романе, дуже дякую вам за цю розмову. Роман Кравець, наш колега, політичний оглядач «Української правди» був з нами на зв'язку. Говорили про е, ті чутки, які з'явилися щодо того, що Кирило Тимошенко, е, заступник очільника Офісу Президента, може втратити свою посаду. Про це спочатку написав, натякнув на це е, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. Маю також зазначити, що сам Кирило Тимошенко заявив, що не коментуватиме чутки про своє звільнення і назвав їх бреднями з телеграм-каналів. Ми будемо слідкувати за цією темою, а спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.